আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু নর্ডিক টার্নস আলান ইজ ফ্রম হামস্টার সুইডেন কেমন আছেন আপনারা সবাই আমি আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমি কিন্তু খুব খারাপ আছি কারণ প্রচণ্ড পরিমাণে ঠান্ডা পড়েছে আজকে মনে হয় ফিল লাইক জিরো ডিগ্রি ওর মাইনাস ওয়ান সামথিং লাইক দ্যাট বাট দেখা শো করতেছে টু ডিগ্রি বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে না কারণ আমি রীতিমতো আমি শিভরিং সো আপনাদের জন্য ভিডিও বানাতে গিয়ে আমার দিনের বেলায় আমি কাজে কনসেন্ট্রেট করতে হয় আমি ভিডিও বানাতে পারি না দিনের বেলায় তাই আমি গত দু দিন ধরে কোনো ভিডিওই করতে পারিনি আপনাদের জন্য আই এম সরি ফর দ্যাট বাট কয়েকদিন ধরে আমি লক্ষ্য করছি যে আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণে আমি যে যে ক্যামেরা ইউজ করি এই ভিডিও করার জন্য সেই ক্যামেরায় কিছু প্রবলেম হয়েছে সেই ক্যামেরা ঠিক মতো কাজ করছে না ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে তো তাই আমি নতুন একটা ক্যামেরা অর্ডার করেছি এবং সেই ক্যামেরা আসতে হয়তো বা দুই তিন দিন সময় লাগবে তো ওইটা আসলে দেন হয়তো বা আমরা ভালো একটা লাইটিং পাব এবং ভালো একটা এনভায়রনমেন্ট পাবো ভিডিও করার জন্য তো আমি আপনাদের সবাইকে সাধুবাদ জানাচ্ছি এ এটা ভেবে যে আমি যেই ফেসবুক পেজটি ওপেন করেছিলাম সেখানে আপনারা রীতিমতো কমেন্ট করছেন এবং আমি খুব আনন্দিত যে আমি সবগুলো কমেন্টস ফলো করছি আপনাদের সবগুলো কমেন্টস আমি নোট করছি এবং সবগুলো কমেন্টসের অ্যান্সার করার জন্য আমি চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ কিন্তু অবশ্যই সেগুলো যে যেই সিরিয়াল অনুযায়ী আপনার কমেন্টসগুলো করছেন সেই সিরিয়াল অনুযায়ী আমি রিপ্লাই দিব আজকে আমার কাছে হাতে কিছু কমেন্টস আছে সেগুলো নিয়ে আমি পরে একটু পরে আমি কথা বলছি কিন্তু প্রথম টপিকস হচ্ছে বিজনেস রিলেটেড অর্থাৎ সুইডেনে এসে বিজনেস করা যায় কিভাবে বা আদৌ করা যায় কি না ঠিক আছে আমরা শুরু করতে পারি বিজনেস নিয়ে কথাবার্তা সুইডেনে বিজনেস করা যায় কি না একজন কোশ্চেন করেছেন যে ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে যদি আমি সুইডেনে আসি আমি কি সাথে সাথে বিজনেস স্টার্ট করতে পারবো কি না আপনি সাথে সাথে বিজনেস স্টার্ট করতে পারবেন কিন্তু সেই বিজনেস রিলেটেড ভিসার স্ট্যাটাস চেঞ্জ করার জন্য আপনাকে বাংলাদেশে গিয়ে অ্যাপ্লাই করে আসতে হবে আমি নিচে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি ডেসক্রিপশানে আপনি দেখে নিতে পারেন কিন্তু আমি বিজনেসের বিজনেস শুরু করতে গেলে যেভাবে আপনাদেরকে শুরু করতে হবে সেটা নিয়ে আমি কথা বলতে পারি আচ্ছা প্রথমে আসি বিজনেস করতে গেলে কি ধরনের রিকোয়ারমেন্ট বোর্ড লাগে প্রথম রিকোয়ারমেন্ট সুইডিশ অথবা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ জানতে হবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ জানেন এই জানা দিয়ে আপনার মানে আপনি কথাবার্তা বলতে পারেন সেটা দিয়ে চলবে না আপনার একটা প্রুফ দেখাইতে হবে আপনি যেই মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশনে লেখাপড়া করেছেন সেটা এক ধরনের প্রুফ হতে পারে আপনি আইএল আইএল আইএলটিএস দিয়েছেন অথবা টোফেল দিয়েছেন এই ধরনের কোনো একটা প্রুফ থাকতে হবে যেই প্রুফের মাধ্যমে আপনি দেখাতে পারবেন আপনি ইংলিশে ভালো কমিউনিকেশনে ভালো অথবা সুইডিশ ল্যাঙ্গুয়েজে আপনি যদি ভালো হন তাহলে সেটার জন্য প্রুফ দেখাইতে হবে আমি যতটুকু দেখলাম ম্যাগ্রেশন্স ওয়ার্কেটে ওরা সুইডিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লেভেলটা লেখে নেই বাট আমার আমি এক্সপিরিয়েন্স থেকে যতটুকু দেখলাম যে আপনাকে ডি লেভেল শেষ করতে হবে লেভেল ডি আপনাকে কমপ্লিট করতে হবে সেকেন্ড রিকোয়ারমেন্ট আপনাকে ব্যালেন্স দেখাইতে হবে অর্থাৎ বিজনেস করার জন্য যেই প্রপার বিজনেস প্ল্যান উইথ ব্যালেন্স ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স আপনাকে দেখাইতে হবে অর্থাৎ যদি আপনি যে যে ধরনের বিজনেস আপনি করতে চান যেমন গ্রোসারি শপ হতে পারে সুপার চেন শপ হতে পারে আরও বিভিন্ন ধরনের বিজনেস ইলেকট্রনিক স্পোর্টসের বিজনেস হতে পারে বিভিন্ন ধরনের বিজনেস হতে পারে কিন্তু সেটার জন্য আপনার প্রপার বিজনেস প্ল্যান থাকতে হবে এবং এই বিজনেস প্ল্যান অনুযায়ী আপনার আপনার র মেটেরিয়াল স্ক্যানার জন্য বা আপনার বিজনেস যে প্ল্যান আপনি রেডি করেছেন সেই প্ল্যান অনুযায়ী আপনার ঠিক ক্যাপিটালটা আছে কি না সেটা আপনাকে শো করতে হবে সেটা বাংলাদেশের ব্যাংকে হলেও কোনো সমস্যা নেই আপনি দেখাতে পারবেন এরপর আপনি যেই বিজনেস করতে চান সেই বিজনেস সম্পর্কে আপনার কোনো আইডিয়া আছে কিনা অর্থাৎ আপনার কোনো এক্সপিরিয়েন্স আছে কি না যদি না থাকে সেই সেই বিজনেস করার জন্য যতটুকু লেখাপড়া দরকার ওই প্রোডাক্ট সম্পর্কে সেটা আপনার হয়েছে কি না যদি আপনার আপনি ধরেন বিজনেস করেন নাই কিন্তু আপনি ওই প্রোডাক্টের আন্ডারে কাজ করেছেন আমি এক্সাম্পল দিই যেমন বাংলাদেশে এখানে এসে যদি কেউ গার্মেন্টস রিলেটেড বিজনেস করতে চায় তাহলে যদি সে সে যদি গার্মেন্টস রিলেটেড জব করে থাকে যেমন টেন ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স ফিফটিন ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স তার লিডারশিপ সে ম্যানেজার ছিল ফ্লোর ইনচার্জ ছিল ফ্যাক্টরি ম্যানেজার ছিল সে অপারেশনস ডিরেক্টর ছিল এই ধরনের যদি পজিশন সে বিলং করে থাকে সেটাও যথেষ্ট এখানে বিজনেস করার জন্য কিন্তু অবশ্যই লিডারশিপ পজিশন হতে হবে এন্ট্রি লেভেল হলে হবে না তো সেই বিজনেস করার জন্য আপনার এক্সপিরিয়েন্স আছে কিনা সেটা শো করতে হবে এরপর আপনাকে শো করতে হবে আপনার ফ্যামিলির ব্যাকগ্রাউন্ড আপনার ফ্যামিলি বিজনেস করবেন যে আপনি বিজনেস করার পর আপনার যে ক্যাপিটাল আছে সেটা তো আপনি দেখাবেন এবং আপনার ফ্যামিলিকে ঠিক মতো চালানোর জন্য আপনাকে একটা ব্যালেন্স দেখাতে হবে আপনি কোশ্চেন করতে পারেন ভাই আমি তো স্টুডেন্ট ভিসায় এসছি
নিজে যদি বিজনেসের জন্য अप्लाई করেন আপনার নিজের জন্য 200000 সুইডিশ ক্রাউন দেখাইতে হবে যেটা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় 20 লাখ টাকার মতো আপনার ওয়াইফের জন্য দেখাইতে হবে 100000 সুইডিশ ক্রাউন যেটা 1 লাখ 10 লক্ষ টাকার মতো এবং আপনার বাচ্চার জন্য দেখাইতে হবে 50000 সুইডিশ ক্রাউন প্রতি বাচ্চার জন্য এটা হচ্ছে বাংলাদেশি টাকায় প্রায় 5 লক্ষ টাকার মতো এটা আপনার অ্যাকাউন্টে থাকতে হবে এই টাকাটা আপনার আপনি যখন বিজনেস ভিসায় থাকবেন এই বিজনেস ভিসার বিজনেস ভিসায় যাওয়ার জন্য আপনার ফ্যামিলির যে পারমিশন আপনাকে দেয়া হবে বিজনেস रिलेटेड পারমিশন দেয়া হবে আপনাকে ওই বিজনেস রিলেশন পারমিশনে যাওয়ার জন্য আপনাকে এটা এটা শো করতে হবে এবং বিজনেস रिलेटेड যে স্ট্যাটাস এই স্ট্যাটাসটা দুই বছরের জন্য আপনাকে দিবে দুই বছর পরেই আপনি পার্মানেন্ট রেসিডেন্সির জন্য अप्लाई করতে পারবেন যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে তো আপনি যখন আপনি বিজনেস रिलेटेड স্ট্যাটাসে থাকবেন অর্থাৎ বিজনেস পারমিশন পারমিটে থাকবেন রেসিডেন্ট পারমিটে থাকবেন তখন আপনার ফ্যামিলিকে আপনি ঠিক মতো মেইনটেইন করতে পারছেন কিনা এই জিনিসটাই আপনাকে ব্যাংক সলভেন্সের মাধ্যমে দেখাইতে হবে গেল এটা এখন কথা হচ্ছে 30 ক্রেডিট কমপ্লিট করতে হবে কিনা যদি স্টুডেন্ট বিজনেস ভিসা যায় তাহলে তাকে স্টাডি কমপ্লিট করেছে কিনা সেটা জিজ্ঞেস করবে এবং সেটার প্রমাণ স্বরূপ আপনাকে 30 ক্রেডিটস কমপ্লিশন অথবা ওয়ান সেমিস্টার কমপ্লিট করেছেন এটা আপনাকে দেখাইতে হবে এটা যদি না দেখান তাহলে আপনি বিজনেস প্রেসিডেন্ট পারমিটে মুভ করতে পারবেন না ডিপেন্ডেন্ট যদি अप्लाई করে তাহলে স্টুডেন্ট সুইডেনে থাকবে কিন্তু ডিপেন্ডেন্টকে বাংলাদেশে গিয়ে अप्लाई করে যখন সে পারমিট পাবে তখন সে এখানে মুভ করবে অর্থাৎ সে সুইডেনে মুভ করবে এখন কথা হচ্ছে যে যেই বিজনেস বিজনেস रिलेटेड আপনি যখন বিজনেস করবেন যেই প্রোডাক্টেড বিজনেস আপনি করবেন সেই প্রোডাক্ট হয় সুইডেন থেকে কিনে আপনি বাইরে বিক্রি করতে পারবেন অথবা বাইরে থেকে কিনে নিয়ে এসে সুইডেনে বিক্রি করতে পারবেন অথবা সুইডেনে উৎপন্ন করে সুইডেনে বিক্রি করতে পারবেন এই ধরনের কিছু একটা রিলেশন হইতে হবে এর উল্টাপাল্টা কিছু হইলে আপনি সুইডেনে এই বিজনেস এই প্রোডাক্টের বিজনেস করতে পারবেন না আচ্ছা এবং সুইডেনে বিজনেস করতে হলে আপনার प्रॉफिटের 60% আপনাকে ট্যাক্স দিতে হবে অর্থাৎ আপনি যা সেল করবেন তার 60% আপনাকে দিয়ে দিতে হবে বাকি 40% এর মধ্যেই আপনাকে নিজের জন্য যা থাকবে তা হিসাব করে নিতে হবে সেই জন্য আমি বলি যে বিজনেস খুব টাফ এখানে অনেকেই হয়তো বাংলাদেশে যারা ভালো বিজনেসম্যান তারা ভাবছে যে আমি ওখানে কি বিজনেস করব প্রবলেম কি আসলে প্রবলেম আছে প্রবলেম হচ্ছে যে এখানে যারা বাংলাদেশি নাগরিক আছেন সুইডিশ নাগরিক হয়ে গেছেন এখন তারা ইচ্ছা করলে যে কোনো সময় বিজনেস ওপেন করতে পারে কিন্তু তারা কেন করে না কারণ হচ্ছে তারা এটাকে অনেক বড় একটা রিস্ক মনে করে আমি রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো হিসাবে প্রথম রিস্ক ফ্যাক্টর হচ্ছে কালচারাল ডিফারেন্স আমাদের প্রোডাক্টের যে কালচারাল নলেজ আমরা নিয়ে এসেছি আমাদের দেশ থেকে সেই অনুযায়ী এখানে কালচারাল ডিফারেন্সটা অনেক বেশি এবং এখানকার মানুষ খাবারের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের খাবার পছন্দ করে না তাদের খাবার তাদের খাবারের যে কালচার সেই কালচার অনুযায়ী আপনার আপনাকে খাবার বানাতে হবে রেস্টুরেন্টে অথবা আপনি যদি গার্মেন্টস করেন তাহলে তাদের ফ্যাশন ট্রেন্ড নিয়ে আপনাকে যাচাই বাছাই করে তারপরে গার্মেন্টস সেল করতে হবে আদারওয়াইজ আপনার গার্মেন্টস কেউ কিনবে না আর এখানে গার্মেন্টসের ব্যাপারে আমি বলে রাখি যারা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার বা যারা টেক্সটাইল রিলেটেড জব করে বাংলাদেশ থেকে আসছেন তারা হয়তো অনেকেই বিজনেস অ্যান্ড মেন্টালিটি নিয়ে এখানে আসছেন এটা এটা খুব টাফ কারণ অলরেডি এখানে অনেক ব্র্যান্ড আছে যে সমস্ত ব্র্যান্ডগুলো অলরেডি খুব রিকগনাইজড সো বাংলা এখানকার মানুষ বা এখানে যারা ট্যুরিস্ট আসে তারা এই এই ধরনের রিকগনাইজড ব্র্যান্ড ছাড়া আপনার প্রোডাক্ট কেন কিনবে যদি সেই ব্র্যান্ডটা সে নাই চেনে সো এটা খুব ডিফিকাল্ট আপনাকে বিক্রি করতে হলেও খুব লো প্রোডাক্ট লো দামে বিক্রি করতে হবে এবং লো প্রাইস যখন দিবেন তখনই তারা বুঝে ফেলবে যে আপনার প্রোডাক্টে কোনো কোয়ালিটি নাই সো আপনি সেই প্রোডাক্ট সেল করতে পারবেন না আমি শুধু একটা কথাই বলবো যে বিজনেস রিলেটেড কোশ্চেন যারা করছেন তারা এখন হয়তো অনেক কিছু ভাবছেন যে বিজনেস করবেন এখানে এসে বা বিজনেস করার জন্য কত টাকাই বা লাগবে কিন্তু বিজনেস আপনি দুই কোটি তিন কোটি টাকা নিয়ে আসলেও বিজনেস করাটা টাফ হ্যাঁ তবে যদি আপনি প্রচণ্ড পরিমাণে দৃঢ় মন মানসিকতার হয়ে থাকেন যে আমি বিজনেস করবই তাহলে আপনি যে কোনো ধরনের বিজনেস দিয়ে স্টার্ট করতে পারেন সেটা ছোটো পরিসরের বিজনেসও হতে পারে এবং সেই ছোটো পরিসরের বিজনেস ধরেন আপনি একটা রেস্টুরেন্ট দিলেন সেই রেস্টুরেন্ট দিয়ে আপনি দুই বছর থাকলেন এবং দুই বছর পর্যন্ত আপনি সরকারকে সুন্দরভাবে ট্যাক্স দিলেন সব কিছুই করলেন যদি করতে পারেন যদি আপনার কাছে সেই ধরনের টাকা পয়সা থাকে তাহলে দুই বছর পর আপনি পার্মানেন্ট রেসিডেন্সিতে মুভ করতে পারবেন এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় সুবিধা বিজনেস করার জন্য কিন্তু আমি বলবো যে স্টুডেন্ট আসবে সে যেন থার্টি ক্রেডিট কমপ্লিট করে তারপরে বিজনেসে যায় আদারওয়াইজ যে ডিপেন্ডেন্ট সে ডিপেন্ডেন্ট যদি বিজনেস করতে চায় তাহলে তাকে বাংলাদেশে গিয়ে আবার অ্যাপ্লাই করে আসতে হবে এবং বাংলাদেশে গিয়ে অ্যাপ্লাই করে যখন সে পারমিশন পাবে তখন আবার এসে এখানে বিজনেস স্টার্ট করা ইটস কোয়াই
অনেকে বিজনেস স্টার্ট করে এখন অনেক সফল এবং শেষ সেই সব সফল মানুষদের গল্প আমি আপনাদের কাছে করব আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে ভিডিওগুলো এখন আমি কোশ্চেনের অ্যান্সার পড়বে আসি কোশ্চেনের অ্যান্সারের একটা এক ইয়েস হিও সো আমি যদি অনেক উইন্ডি অনেক আমি আপনাদেরকে বলছি যে প্রচণ্ড পরিমাণে উইন্ডি এবং আমি পুরাই অফিস থেকে বের হয়েছি রাতের অন্ধকারে আপনাদের এখানে চারটা চারটার সময় এখন সাড়ে তিনটা থেকে চারটার মধ্যে সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে সো আমি বের হয়েছি সন্ধ্যায় এবং অফিস থেকে বের হয়েই এখন একটু পরে ক্লাস হবে আমার এসএফি সুইডিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাসে যাব আমি তো এর মাঝখানে ভাবলাম যে বাস আসবে আমি বাসে আসা যাওয়া করি এখন তো বাস আসবে বাসের জন্য ওয়েট করতে করতে ভাবলাম আপনাদের জন্য একটা ভিডিও বানি এনিওয়ে একজন কোশ্চেন করেছেন হাউ মাস হাউ মাচ মানি এ পার্সন ক্যান সেভ ইন সুইডেন ভাইয়া এটা ডিপেন্ড করবে আপনার উপর আপনি কতটুকু সেভ করতে পারবেন কারণ আপনি যখন ফুল টাইম জব করবেন যেমন আমার ক্ষেত্রে আমি বলি যে যদি আমি ফুল টাইম ফুল টাইম জবও করে থাকি তাহলেও আমার একজনের স্যালারি যদি তিরিশ হাজার ক্রাউন হয় তাহলে সেখানে ট্যাক্স ট্যাক্স সব কিছু কেটে গিয়ে সে পাবে কত বাইশ হাজার ক্রাউনের মতো পাবে এই বাইশ হাজার ক্রাউন থেকে আপনার মানে বাসা ভাড়া দেওয়ার পর আপনার ফ্যামিলি মেনটেন করার পর ইটস কোয়াইট ডিফিকাল্ট টু সেভ সাম মানি আপনি যদি পঞ্চাশ হাজার ক্রাউন স্যালারি পান বা দুটা কাজ করেন দুটা কাজ করে যদি আপনি পঞ্চাশ হাজার ক্রাউন স্যালারিও পান তাও আপনার আপনি খুব টেনে টুনে হয়তো বা দশ থেকে বারো হাজার ক্রাউন সেভ করতে পারবেন যদি পঞ্চাশ হাজার ক্রাউন পান এবং সেখানেও আপনার ট্যাক্স চলে যাবে অনেক বেশি পঞ্চাশ হাজার ক্রাউন স্যালারি হলে সেখানে ট্যাক্স যাবে হচ্ছে প্রায় ফর্টি ফর্টি থেকে ফর্টি টু পারসেন্ট ট্যাক্সের মতো চলে যাবে সো আপনি ভেবেই দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে সেভ করাটা কত কঠিন এবং সুইডেন ইটস সেলফ ইটস ভেরি এক্সপেন্সিভ কান্ট্রি নরওয়ে আরও এক্সপেন্সিভ হয়তো বা আপনারা শুনছেন যে নরওয়েতে ফ্রি এডুকেশন বাট ইটস ভেরি ভেরি এক্সপেন্সিভ কান্ট্রি সুইডেন ইটস সেলফ ইটস ভেরি এক্সপেন্সিভ কান্ট্রি সো আপনি যখন কোনো কিছু সেভ করার চিন্তা করবেন সেভ করার চিন্তা না করে আগে সার্ভাইভ করার চিন্তা করুন এখানে এসে সার্ভাইভ করে যখন আপনি পাসপোর্ট নিয়ে নেবেন রেসিডেন্ট পারমিট পারমানেন্ট রেসিডেন্স পারমিট নিয়ে নেবেন তখন হয়তো বা আপনার আরও অনেক দিক খুলে যাবে যেই দিকের মাধ্যমে আপনি সেভ করতে পারবেন তবে দুজন অর্থাৎ হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফ দুজন যদি ইনকাম করে তাহলে সেখানে একটা ভালো অঙ্কের টাকা সেভ করা যায় এটা আমি বলবো আচ্ছা একজন কোশ্চেন করেছেন যে লুন্দ ইউনিভার্সিটি লিনিয়াস ইউনিভার্সিটি লিন শপিং ইউনিভার্সিটি জব অপরচুনিটি কেমন তিনটার মধ্যে যদি কম্পেয়ার করি তিনটা ইউনিভার্সিটি খুব ভালো ইউনিভার্সিটি আমি বলবো লুন্দ ইউনিভার্সিটি ওয়ান অফ দ্য লাইক ফিফটি ফাইভ পজিশন নাও ডেজ লিন শপিং দুশো থেকে দুশো পাঁচের মধ্যে আছে লিনাস ইউনিভার্সিটি সায়েন্স ফ্যাকাল্টির জন্য খুবই ভালো ইউনিভার্সিটি আই শুড সাই কিন্তু যদি জব কম্পারিজনের কথা বলেন লোনদে গেলে জব বেশি পাওয়া যাবে কারণ মালমো পাশে আছে মালমো হচ্ছে থার্ড বিগেস্ট সিটি ইন সুইডেন আপনারা মালমোতে গিয়ে জব করতে পারবেন লোনদেও জবের অপরচুনিটি ভালো আছে লিনাস জব অপরচুনিটি কম একটু মাঝামাঝি পর্যায়ে জব অপরচুনিটি কম কিন্তু যারা লিনাসে আছে তারাও ভালো জব করছে একদম যে করছে না তা না আচ্ছা আর লিন শপিংয়ের কথা যদি বলেন একেবারেই মাঝামাঝি পর্যায়ে না আপনি গোথেনবার্গ যেতে পারবেন না আপনি স্টকহোম যেতে পারবেন দুটোই সম পরিমাণ দূরে সো লিন শপিং জব পাওয়াটা টাফ কিন্তু ইউনিভার্সিটি অনেক ভালো যারা ফোকাস করছেন যে পিএইচডি করবেন তাদেরকে আমি বলবো লিন শপিং অ্যাপ্লাই করেন লিন শপিং খুব ভালো ইউনিভার্সিটি শহরটাও খুব সুন্দর এবং আপনারা যদি জব পেয়ে যান লাকিলি তাহলে টাকাও সেভ করতে পারবেন আশা করি আচ্ছা একজন বলছেন ডে কেয়ার ফ্যাসিলিটি নিয়ে ভিডিও করার জন্য ডে কেয়ার ফ্যাসিলিটি নিয়ে আমি ভিডিও করব ডে কেয়ারের কথাবার্তাগুলো অনেক বেশি কারণ স্টুডেন্ট হিসেবে যখন আপনি বাচ্চা নিয়ে আসবেন তখন আপনার কি কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত সেগুলো সব ডে কেয়ারের মধ্যে চলে আসবে অর্থাৎ বাচ্চা নিয়ে যখন আসবেন আপনি ফ্যামিলি নিয়ে যখন মুভ করবেন সাধারণত আমাদের এজেন্সিগুলো বলে যে ডে কেয়ার আপনি যখন সুইডেন স্টুডেন্ট হিসেবে মুভ করবেন তখন আপনার বাচ্চাকে প্রতি মাসে টাকা দেওয়া হবে আপনার স্কুল সব কিছু ফ্রি হবে ব্যাপারগুলো আসলে সত্য না স্টুডেন্ট হিসাবে হলে এই ধরনের কোনো ফ্যাসিলিটি পাওয়ার সুযোগ নেই কিন্তু যদি আপনি স্টুডেন্ট না হয়ে যদি আপনি ওয়ার্ক পারমিট পান ওয়ার্ক প্রেসিডেন্ট পারমিটে যান তখন হয়তো বা আপনি ডে কেয়ারের জন্য ভালো ফ্যাসিলিটি পাবেন এবং বাচ্চার জন্যও একটা টাকা পাবেন প্রতি মাসে মাসে সো সেটা প্রায় বাংলাদেশি টাকা দশ বারো হাজার টাকার মতো সো আমি বলবো যে এটা ভালো একটা টাকা বাচ্চার জন্য আপনার দুটা বাচ্চা থাকলে আপনি প্রায় আড়াই হাজার টাকা অন্যের মতো পাবেন এটা অনেক টাকা আমি বলবো সো এটা যদি আপনি চাকরিতে মুভ করেন তাহলে এটা নিয়ে ডিটেল আমি আরও কথাবার্তায় আসছি কিন্তু আমি বলবো এখন আপনারা এগুলোতে চিন্তা ভাবনা না করে আমি ডে কেয়ার নিয়ে আলাদা পর্ব করছি আলাদা সেগমেন্টে যাচ্ছি এবং সবগুলো পর ভিডিওর পর্বগুলো ধারাবাহিকতা মেনটেন করে আমি করার চেষ্টা
আচ্ছা যদি ডিপেন্ডেন্ট ফুল টাইম জব করে তাহলে এক্সপেন্স কেমন হবে আসলে এক্সপেন্সটা নির্ভর করবে আপনার উপর আপনি কি খাচ্ছেন আপনি কোন বাসায় থাকছেন এবং আপনার ফ্যামিলি আপনি কীভাবে মেনটেন করছেন যদি আপনি হাই এক্সপেন্স ফ্যামিলি বিলং করেন বাংলাদেশে এখানে এসে যদি হাই সেই একই রকম এক্সপেন্স করেন তাহলে সেটা অনেক বেশি কিন্তু যদি আপনি এখানে এসে একটু কম খরচ করেন তাহলে আপনার আমি মনে করি একটা ফ্যামিলির জন্য তার বাসা ভাড়া ছয় হাজার থেকে সাত হাজার টাকা আমি ধরি আর এমনিতে আসা যাওয়ার ট্রান্সপোর্ট খরচ আমি দুই হাজার টাকা ধরি তাহলে সাত আর দুই নয় হাজার টাকা আর আলাদা বাজার খরচের জন্য আমি চার হাজার টাকা ধরি এবং তাহলে নয় হাজার চার হাজার তেরো হাজার আপনার তেরো থেকে চোদ্দ হাজার টাকা খরচ হয়ে যায় একটা ফ্যামিলি যদি একটা ফুল ফ্যামিলি আসে একটা বাচ্চা সহ বা দুটা বাচ্চা সহ এরকম হয়ে যায় কিন্তু এর মধ্যেও দশ হাজার টাকায়ও অনেক ফ্যামিলি চলে ইভেন দো আট হাজার টাকায়ও আমি অনেক ফ্যামিলিকে চলতে দেখেছি সো এটা ডিপেন্ড করবে আপনার উপর আপনি কতটা আপনি কতটা এক্সপেন্স করবেন সেটার উপর হাউস রেন্টের কথা বলছেন হাউস রেন্ট যদি আপনার বাচ্চা বাচ্চা যদি থাকে তাহলে বাচ্চার ক্ষেত্রে এক ধরনের হাউস রেন্ট বাচ্চা যদি না থাকে তাহলে আরেক ধরনের আপনি যদি হাজব্যান্ড ওয়াইফ হন শুধু তাহলে আপনারা অনেক সাবলেট বাসায় উঠতে পারেন সেই ধরনের সাবলেট বাসাগুলো খুব সিকিউর খুব ভালো বাংলাদেশের মতো না এখানের প্রত্যেকটা সাবলেট বাসা যদিও ব্ল্যাক কিন্তু অনেকে অনেক বড় বাসায় থাকে তো সেই সব বাসার একটা বা দুটা রুম সে ভাড়া দিয়ে দেয় তো এরকম যদি হয় তাহলে আপনি খুব কমে সাড়ে তিন থেকে শুরু করে সাড়ে চার হাজার বা পাঁচ হাজারের মধ্যে আপনি একটা বাসা সুন্দর একটা রুম পেয়ে যাবেন যদি আপনি বড় বাসা মানে আপনার ফ্যামিলি যদি বড় হয় অর্থাৎ এক বাচ্চা বা দুই বাচ্চা হয় তাহলে আপনাকে একটা ফ্ল্যাট নিতে হবে এবং সেই ফ্ল্যাটটার সাইজ মিনিমাম ফিফটি ফাইভ স্কোয়ার মিটার থেকে সিক্সটি ফাইভ অথবা তার উপরে হতে পারে ফিফটি ফাইভ মিটার স্কোয়ারের একটা বাসা নিতে গেলে আপনাকে ছয় থেকে সাত হাজার ক্রাউন গুনতে হবে এটা এটা যদি আপনি এইচ ফাইভ অথবা উইল হ্যামের বাসা পান যদি আপনি সেকেন্ড হ্যান্ড পান তাহলে আপনাকে আরও বেশি দিতে হতে পারে এটা ডিপেন্ড করবে সিটি টু সিটি কোন কাউন্টিতে আপনি যাচ্ছেন আপনি যদি স্টকহোমে যান বাসা ভাড়া অনেক বেশি আপনি গোধনবার্গে যান বাসা ভাড়া অনেক বেশি হ্যামস্টারে বাসা ভাড়া একটু কম আছে আপনার লিন শপিংয়ে বাসা ভাড়া একটু কম আছে মালমোতে যান বাসা ভাড়া বেশি লুন দিয়ে আবার একটু কম আছে সো এটা ডিপেন্ড করে যে আপনি কোথায় যাচ্ছেন কালস্তাদে কালস্তাদে একটা বাড়ি পাবেন আপনি সাত হাজার গ্রাউনে সাত হাজার গ্রাউনে আপনি সুন্দর ডুপ্লেক্সের বাড়ি পাবেন ভাড়া সো এটা ডিপেন্ড করে কোন সিটিতে আপনি যাচ্ছেন সেটার উপর আচ্ছা একজন লিখেছেন যে উনি অনেক উনি অনেক অস্থির হয়ে গেছেন আমি ভুলে গেছি আপনার নাম কিন্তু আপনি লিখছেন যে ট্যুরিজম এবং হসপিটালিটি তে আপনি কোন ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করবেন আসলে ইউনিভার্সিটি সিলেকশনের ব্যাপারগুলো আমি ওইভাবে বলি না যে কোন ইউনিভার্সিটি আপনি এই সাবজেক্টের জন্য কোন ইউনিভার্সিটি আছে কি নাই এটা আমি ওইভাবে বলি না এটা বলা সম্ভব না আপনাদেরকে ওয়ে দেখাই দেওয়া হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটি যখন আপনি সার্চ করবেন ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনস ডট এসিতে গিয়ে আপনারা কীভাবে সার্চ করবেন সেই ফাইল সেকশনটা আপনারা সেই ভিডিওটা দেখেন সেই ভিডিও সেকশনটা দেখলে আপনি আরও ক্লিয়ার হবেন কীভাবে আপনি সাবজেক্ট খুঁজবেন তবে আমি আপনার জন্য মনে হয় সাবজেক্ট একটু খুঁজেছিলাম হসপিটালিটি এবং ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি এটার জন্য মনে হয় লুন্দ ইউনিভার্সিটি এবং লুন্দ ইউনিভার্সিটিতে আমি সাবজেক্ট পেয়েছি ট্যুরিজমের উপর আরও কোন ইউনিভার্সিটিতে আমি আমি ভুলে গেছি এখন বাট আপনাকে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনস ডট এসিতে গিয়ে সাবজেক্ট সাবজেক্ট লিখে সার্চ দিতে হবে তখন ইউনিভার্সিটিগুলো চলে আসবে আপনি যেই যে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চান ওইগুলো ক্রাইটেরিয়ার ভিতরে ঢুকে স্পেসিফিক এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্ট দেখে তারপর আপনি অ্যাপ্লাই করতে হবে এছাড়া এইভাবে বিশদভাবে আলোচনা করার কোনো সুযোগ নেই আচ্ছা স্কলারশিপ আছে কিনা আসলে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি প্রত্যেকটা সাবজেক্টের জন্য কিছু না কিছু স্কলারশিপ থাকে এটা বাধ্যতামূলক আমি বলবো সো আমি সাজেস্ট করব যে আপনারা প্রত্যেকে অ্যাপ্লাই করুন এখন এবং স্কলারশিপ নিয়ে স্কলারশিপ পর্বে অনেক কথাবার্তা থাকছে আমি মানে আন্তরিকভাবে দুঃখিত যে আমি এখন স্কলারশিপ নিয়ে কোনো কথা বলতে পারছি না কিন্তু আমি স্কলারশিপ সেকশানে স্কলারশিপ নিয়ে অনেকগুলো ভিডিও করার চিন্তা ভাবনা করেছি অলরেডি স্ক্যাজুয়াল করেছি এবং সেগুলো নিয়ে আমি ভিডিও করব কিন্তু স্কলারশিপ এখনও অনেক দেরি আছে আপনারা আগে ঠিক সময় মতো ডকুমেন্টসগুলো পাঠান ডকুমেন্টস নিয়ে ডকুমেন্টস সাবমিশন এবং ডকুমেন্টস আপলোড নিয়ে একটা ভিডিও থাকছে সামনে এই সপ্তাহেই থাকছে সেটা আপনাদের জন্য উপকার হবে আমি মনে করি এবং কিভাবে পে করবেন আপনারা অনেকে অ্যাপ্লিকেশান ফি পে করেছেন কিভাবে পে করেছেন সেটা যারা পে করেছেন তারা অলরেডি জেনে গেছেন যারা পে করেন নি এখনও তাদেরকে একটা ভিডিওর মাধ্যমে দেখানো হবে কীভাবে পে করতে হবে ইট ইটস ভেরি ইজি আপনারা যেভাবে কোনো গুডস পারচেজ করেন ঠিক সেভাবেই আপনি ইয়ে করতে পারেন ভিডিও সেভাবেই আপনি অ্যাপ্লিকেশান ফিটাও দিতে পারেন সো আমি দীর্ঘ ভিডিও এত দীর্ঘায়িত করব না অনেক দীর্ঘায়িত হয়ে গেছে কথাবার্তা বলতে বলতে তো আপনারা সবাই ভালো থা
জিনিসগুলো নিয়ে আমি আস্তে আস্তে কাজ করছি স্টাডি না করে আপনাদেরকে কোনো ইনফরমেশান দেয়া যায় না বেটার মানে ইনফরমেশান না দেয়া কিন্তু ইনফরমেশান ভুল হলে সেটাতে আপনারা আপনাদের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে আমি চাই না আমার আমার দ্বারা কোনো বাংলাদেশি কখনো কোনো ক্ষতি হোক আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম খোদা হাফেজ